Елмиздин эре сауда жиллери тутунчи жарда йингиздин вахтан бери 120 миллиард тенге каражат чоалткан. Бул жүндө Казахстан сауда жиллери одагы бүгүн премьер министр Аскар Мэминнин атна жолдаган ашхатнда жазбда. Техна дом, сулпак, меламан, магнум, метро сияқты жирмага жук сауда бренди касимизге колдау курсутлмеси Елмиздик бүлшек сауда банкротка шурау мүмкүн деп отур. Елімізді тоғыз өңірінде алып соғыз бөлімшесі бар магнум желісінің табысы карантин уақытында елу пайызға төмен деп кеткен. Дүкен жетекшілерінің айтуынша тұрғындар көптеп алып жатқан қарақымық күріш макарон көкөн сияқты әлеуметтік маңызы бар тауарлар бағасының үстеме пайдасы шамалы немесе мүлде жоқ. Сондықтан олардың көптеп Инфекцияға шығындалғандарын айтат. Оның сүне импорттаушылар курс мағамының өзі өне байланысты жаңа келінген заттардың құнын қымбаттатқан екен. Сауда секторында қалыптасқан стереотиптерге қарамастан жағдай қиын. Кейді күндерімізде сұран жоғары болғаны мен карантин аумағына түскен немесе сұртта қалған өзгі дүкіндерімізде сауда жоқ. Табысымыз нөлгі тендесекте болады. Ал шығындарымыз шаш етектен тек бір санитарлық талаптар дорындауға 400 миллион тенге жұмсадық. Ал азық түлігінім терін сатумен айнал спайтын компаниялардың Банк және тауар жеткізушілерін алдындағы міндеттердің орындалмауына әкеп соғат дейді қасыпкерлер. Олар ашық қатында карантин бірінші мамыр күн аяқталсады. Дағдарыстан шығу үшін алтай уақытқа жет екенін. Ал бұл аралықта саудайын алымы тағы 400 миллиард тенгеге шығынға бату мүмкін екенін ашып айтқан. Жүйе ғырау шагасы борындар тізіміне еңген әрі бизнес өкілдері жүңілдетілген пайызбен несе алуға мүмкіндік беріп, бар ғарыздарын қайта ғаржыландыруды сұрап отыр. Сонда ақ кәсіпкерлер еңбе ғақы қорына жасалатын төлемдермен салықтан босатылсақ. Кәсібімізге демеу болар әттеп жазған.